सहज भाव इंगरेजी बोझार जो एखी सबसक्राइब कर इजी इंगलिस यूट्यूब चैनल और समस्त अपडेट पे बेल आईकन प्रेस करल सिलेक्ट कर नमस्कार बंधुरा प्रीतम एमार इजी इंगलिस चैने तुम्हारे सकल के स्वागत बंधुरा आज के विषय नहीं आलोचना करब से हे फिगार अफ स्पीच हमें जख को कविता पढ़ाई से जे क्लस ही हूँ ना कैन तक माझे माझे बीजे को लाइने की फिगार अफ स्पीच यूज हो तुम्हारे अने के रिक्वेस्ट कर डिटेल भिडियो बनाई कारण अने के बुझते असुविधा हे एक्चुअलि फिगार अफ स्पीच क्य जिन सेगल क्यों को आईडेंटिफाई करते हैं तो बंधुरा आज के भिडियो जरा पुरो देखें हमारे विश्वास तेरह ये बेपार सम्पूर्ण भाव क्लियर हो जाए कारण अभी फिगार अफ स्पीचर ओपर ये भिडियोते डिटेले कथा ब तर कि जिन फिगार अफ स्पीच से आलोचना करब तर की भाग आज सेगल आलोचना करब ए क्य भाव से आईडेंटिफाई करते हैं समस्त बेपार्थी कई भिडियोते प्रचंड भाव भेगे भेगे और जोटा सम्भव सहज भाव आलोचना करार चेषा करबी जो सहज प्रसेस करार चेषा करी ठीक से ही भाव विश्वास जो भिडियो जरा देखें तर फिगार अफ स्पीच नहीं और कोकमे समस्या थकबे ना और ता एर पर निजे खूब सहजे एक लाइन थे कि फिगार अफ स्पीच यूज होता खूब सहजे बार करते पर आशा कर भिडियो प्रत्येक का खूब इफेक्टिव और हेल्पफुल है तई प्रत्येक के रिक्वेस्ट करब जो भिडियो पुरो देखो शेष अब्दि देखो और हाँ कमेंट कर अवश्य जाओ जो जैगे कोकम समस्या थकले देखो प्रथम जो बला रही है से फिगार अफ स्पीच एट क्यी जिन ये जदि एकदम सहज भाषा तुम्हारे बोली प्रथम जो बोलते हैं से फिगार अफ स्पीच य स्पीच वार्डटार ओपर एकटूखानी जोर दीते हैं स्पीच मान जेटा बोली जे कथाटा बोली से तार से बलार समय अनेक कि यूज करी तार मध्य जिन हे फिगार अफ स्पीच जिन अनेक समय कि करी एक सेंटेंस एक कथार सौंदर्य बाड़ान जिनटा के आो एक खूब भलो भाव बलार जो विभिन्न रकम भाव से कथाटा के घूरिए कारो संगे तुलना कर नतून धरण वार्ड यूज कर विभिन्न किसूर चेष्टा करी जैसे सेंटेंसर सौंदर्य के बाड़ानो जाए यार जो जो यूज करी से इंगरेजी बला है फिगार अफ स्पीच बांगलाते क्यों एट बला अलंकार अलंकार मान तुम बुझते खूब सहजे मैंने जो हे गयना अर्थात गयना मानुष क्यों पढ़े मानुष गयना पढ़े तर एकटाई कारण जान ताके भेतर जो सौंदर्य से क्यों गयनाटा बहरे आने ना बरता बहरे सूंदर सजाय ये जैगा मैं एक सेंटेंस तरह जो मिनिंग सेम थक शुदू ता बहरे खूब भलो भाव सजिए देवर जो जो जिनगुल यूज करा से बला फिगार अफ स्पीच तुम्हारा जे बी थे जे डेफिनेशन ही पढ़ो ना क्या तरह क्यों आल्टिमेट मिनिंग एटाई दाड़े जो फिगार अफ स्पीच हे एक सेंटेंस के सूंदर करार्जन जे समस्त जिनपत जो वार्ड जो फ्रेज हमें यूज करी से ही जिनगुल के बला फिगार अफ स्पीच एक एक्साम्पल दी तो बेपारेक्टूखानी क्लियर है जेमन जदि बोली सोनार ऐले ये कथाटा सोनार ऐले सोनार ऐले मान कि मैंने जे ऐले खूब भलो ऐले बेसिकाली एटार मान हे खूब भलो ऐले क्योंकि सोनार ऐले सोनार ऐले मान निश्चय से सोना दिए तैरी करा को ऐले नये ये सोनार ऐले ये कथाटा कथाटा यूज कर लम जे भाव एकदम वार्ड जेटा दिल ठीक से मिनिंग हलो ता क्यों हलो ना मिनिंग हलो अन्न क्यूँ हमार कथाटार सौंदर्य बाढ़ल बोलते परतम जो तुम्हें खूब भलो ऐले क्योंकि ना हमें बल्लम तुम्हें सोना ऐले तर मैंने कि तरह तुम्हें सोना दिए तैरी नय कम भलो ऐले हमारे बलाटा सेंटेंसटा के एक रिच कर लो एक आो मधुर कर दिल और एक सूंदर कर दिल ये जिनटा हे बेसिकाली फिगार अफ स्पीच एटार एक खूब सुंदर यूज है जमन ये सोना कथाटा बोल सोना ऐले सेम जिन जी धर सोनार फसले नहीं जाए जी बी सोनार फसल जो छोटो बल्ला सबाई पढ़े तेल सोनार फसल की से निश्चय सोना दिए तैरी नये यही देखो आगे सेंटेंस ही जो मैं आगे कथा जो बोल सोना ऐले ये क्योंकि ऐलेटार भलो गुण बोल और सोनार फसले ये सोनाटा ये क्यों कलर संगे तुलना कर लो देखो एक ही वार्ड विभिन्न सेंसे यूज हलो जिन सूंदर करते यूज हलो तर मिनिंग क्योंकि इनार मिनिंग हलो से आलदा आलदा बोझाते आशा करी बेपार जो फिगार अफ स्पीच हमें क्योंकि ये जिनगुलो के बी जेखने एक सेंटेंस के सूंदर करते विभिन्न जिन यूज करब 
তার যা এক্স্যাক্ট মিনিং হয় সেই মিনিংটা সেখানে কাজ করবে না বরং তার ভেতরের একটা মিনিং কাজ করবে এবং সেই পুরো জিনিসটা সেন্টেন্সটাকে ঘুরিয়ে বলুক সোজাভাবে বলুক যেইভাবে বলুক না কেন সেটা কোনো ম্যাটার করে না ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ঘুরিয়ে বলে কিন্তু সেটা যে কাজটা করবে সেটা হচ্ছে সেটা সেন্টেন্সের সৌন্দর্যটা বৃদ্ধি করবে অর্থাৎ ওই বাক্যটাকে আরও ভালো করে আরও প্রেজেন্টেবল ওয়েতে আমাদের সামনে তুলে ধরবে বেসিক্যালি এটা হচ্ছে ফিগার অফ স্পিচ এবার আমরা দেখব যে এই ফিগার অফ স্পিচ কি কি হয় এবং সেগুলোকে আমরা কিভাবে আইডেন্টিফাই করতে পারি এবং তার ডিটেল এক্সাম্পল প্রথমে বলি যে এই যে ফিগার অফ স্পিচ এই ফিগার অফ স্পিচের কিন্তু প্রচুর ভাগ হয় সমস্ত নিয়ে আজকে আলোচনা হবে না বেসিক্যালি যেগুলো আমাদের খুব লাগে যেগুলো আমরা প্রায়শই দেখি ইউজ প্রচুর হয় সেগুলো যতটা পারছি আমি এই ভিডিওতে আলোচনা করে দিচ্ছি তার বাইরে হয়তো আরও এত আছে যেগুলো আলোচনা এই ভিডিওতে হবে না কারণ সেগুলোর ইউজ এই লেভেলে অর্থাৎ আমি যে ভিডিওগুলো দিই সেগুলো যাদের জন্য মানে নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ বা এই জাতীয় যারা আছো অনার্স তাদের জন্য যেগুলো বেসিক্যালি ইউজ হয় সেগুলো দিচ্ছি অনার্সের ক্ষেত্রে অনেক বেশি ফিগার অফ স্পিচ রয়েছে সেগুলো যদি কারোর প্রয়োজন হয় আমি যদি সেরকম কমেন্ট অনেকগুলো পাই তাহলে সেগুলো নিয়ে আমি পরে আরও একটা ভিডিও বানিয়ে দেব কিন্তু আপাতত খুব কমন এবং বেসিক ফিগার অফ স্পিচ কিন্তু সেগুলো অনেকগুলো আর কি সেগুলো নিয়ে আমরা ডিটেলে আলোচনা করব। বন্ধুরা প্রথম যে ফিগার অফ স্পিচ বা বলা ভালো যে যে দুটো ফিগার অফ স্পিচ নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে সিমিলি এবং মেটাফর সাধারণত অন্যান্য বা প্রত্যেকে যেটা করে সেটা হচ্ছে প্রথমে সিমিলিটা আলোচনা করে নেয় এবং তারপরে মেটাফারটা আলোচনা করে কিন্তু তোমাদের বোঝার সুবিধার জন্য আমি এই দুটোকে একসঙ্গে আলোচনা করব এবং তোমরা দেখো তোমরা খুব ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবে যে কেন একসঙ্গে আলোচনা করা হচ্ছে কারণ বেসিক্যালি জিনিস দুটো অনেকটা কাছাকাছি আবার পার্থক্য অনেকটা তো বুঝতে গেলে এই দুটোকে একসঙ্গে আলোচনা করা খুব বেশি করে প্রয়োজন প্রথমে আসি সিমিলির কথায় সিমিলি কী জিনিস সিমিলি হচ্ছে কখনো যদি কোনো দুটো জিনিসের মধ্যে কম্প্যারিজন অর্থাৎ তুলনা করা হয় তাহলে সেটাকে বলা হয় সিমিলি আবার আমি যদি বলি মেটাফার কী জিনিস তাহলে বলবো মেটাফার হচ্ছে ঠিক কখনো কোনো দুটো জিনিসের মধ্যে যদি তুলনা করা হয় এইবার তোমরা বলবে যে তাহলে দুটোর তো একই বললেন পার্থক্যটা কোথায় গেল পার্থক্য অ্যাকচুয়ালি দেখো আমি দুটোর সংজ্ঞা বা দুটো ডেফিনেশনে লিখেছি কম্প্যারিজন বিটুইন টু ডিসিমিলার অবজেক্ট অর থিংস যদি কখনো দুটো ডিসিমিলার অর্থাৎ পৃথক কোনো বিষয়ের বা কোনো অবজেক্ট বা কোনো জিনিসের তুলনা করা হয় সেটাকে বলা হচ্ছে সিমিলি বা মেটাফর পার্থক্য হচ্ছে এখানে দুটো ওয়ার্ড লিখেছি এক্সপ্লিসিট এবং ইমপ্লিসিট এই দুটো হচ্ছে এই সিমিলি এবং মেটাফরের মেন পার্থক্য একদম পরিষ্কার বাংলায় বলি এক্সপ্লিসিট মানে হচ্ছে স্পষ্টভাবে যদি পার্থক্যটা আমরা বুঝতে পারি তাহলে সেটা হচ্ছে সিমিলি এবং যদি আমরা ইমপ্লিসিট যেটার বাংলা মানে হচ্ছে অন্তর্নিহিত অর্থাৎ যদি এই যে কম্প্যারিজনটা যে তুলনাটা যেটা এখানে স্পষ্টভাবে করা হচ্ছিল সেটা যদি অন্তর্নিহিতভাবে করা হয় অর্থাৎ ভেতর ভেতর করা হয় তাহলে যেটা হবে সেটা হবে মেটাফার অনেকের একটু প্রবলেম হচ্ছে আর একটু ডিটেলে যাই একটা এক্সাম্পল আমি নিচে লিখেছি আগে সেইটা নিয়ে আলোচনা করে ব্যাপারটা ক্লিয়ার করে দিই তারপরে আরও কয়েকটা কথা বলছি প্রথম হচ্ছে সি ইজ লাইক আ রোজ সে গোলাপের মতন অর্থাৎ এখানে কোনো একজন ফিমেল যাকে সি বলা হচ্ছে তার সঙ্গে গোলাপ ফুলের কম্প্যারিজন করা হচ্ছে এবং এই যে তুলনা করা হচ্ছে দেখো বিটুইন টু ডিসিমিলার অবজেক্ট অর্থাৎ এই যে সি মানে কোনো একজন ফিমেল তার সঙ্গে একটা গোলাপের তুলনা তাহলে ফিমেল এবং গোলাপ দুটোর কোনো মিল আছে কোনো মিল নেই দুটো ডিসিমিলার অবজেক্ট এবং তুলনা করা হচ্ছে অর্থাৎ সি ইজ লাইক আ রোজ সে গোলাপ ফুলের মতন অর্থাৎ তার সঙ্গে গোলাপের কিসের তুলনা করা হচ্ছে সৌন্দর্যের তুলনা করা হচ্ছে বা ফেয়ারনেসের তুলনা করা হচ্ছে এইবার কথা হচ্ছে এইখানে আমরা কি পেলাম দুটো ডিসিমিলার অবজেক্ট পেয়ে গেছি একটা সি এবং একটা রোজ এবং এই দুটোর মধ্যে তুলনা করা হচ্ছে এবং এই তুলনাটা দেখো পরিষ্কার অর্থাৎ গোলাপ 
এবং সি এই যে দুজনের যে তুলনা এই তুলনাতে কিন্তু পরিষ্কারভাবে আমরা বুঝতে পারছি যে এদের যে তুলনা হচ্ছে সেটা সৌন্দর্য নিয়ে এবং সেটা বলে দেওয়া হচ্ছে কারণ গোলাপকে আমরা সুন্দর জিনিস হিসাবেই চিনি এবং সেই জন্যই বা সুন্দর ফুল হিসেবে চিনি সেই জন্য তার সঙ্গে সি তুলনা করা হচ্ছে এবং স্পষ্ট এটা কিন্তু তুলনাটা স্পষ্ট কারণ এখানে স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হচ্ছে লাইক আ রোজ সে গোলাপ ফুলের মতন একদম পরিষ্কারভাবে বলা হচ্ছে যে মতন সে তাকে গোলাপ ফুল বলা হচ্ছে না সে গোলাপ ফুলের মতন অর্থাৎ তুলনাটা স্পষ্ট হচ্ছে এই যে এই স্পষ্ট তুলনা এবং এটা একটা যে স্পষ্টভাবে উঠে আসছে সেই কারণে এই এক্সপ্লিসিট যে কম্প্যারিজনটা করা হচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে সিমিলি মেটাফারটা কি মেটাফারটা হচ্ছে যেখানে ইমপ্লিসিট হবে আমি আগেই বললাম এবার এই যে ইমপ্লিসিট তুলনা এটা কি জিনিস দেখো এক্সাম্পলটা দেখো লাইফ ইজ বাট আ ওয়াকিং স্যাডো জীবন একটা ওয়াকিং স্যাডো অর্থাৎ একটা ছায়া যেটা চলমান একটা ছায়া এ ছাড়া আর কিছুই নয় এইবার কথাটা হচ্ছে এই যে লাইফ ইজ বাট এ ওয়াকিং স্যাডো এই যে এক্সাম্পলটা এই এক্সাম্পলে দুটো জিনিসের তুলনা করা হয়েছে এক হচ্ছে লাইফ মানে জীবন আর দুই হচ্ছে ওয়াকিং স্যাডো অর্থাৎ একটা চলমান এবং সেটা কেমন ছায়ার মতন মানে আমরা যদি হেঁটে যাই আমাদের ছায়াটা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে চলে যায় সে কিন্তু কোনো জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না এইবারে বলো এইখানেও কিন্তু একটা তুলনা করা হয়েছে এবং দুটো ডিসিমিলার অবজেক্টেরই তুলনা করা হয়েছে লাইফ তার সঙ্গে স্যাডোর কোনো মিল নেই তার সঙ্গে স্যাডোর কোনো সম্পর্কই নেই দুটোর মধ্যে তুলনা করা হয়েছে কিন্তু এই যে তুলনাটা হলো এইটা কি তোমাদের কাছে স্পষ্ট হলো স্পষ্ট হচ্ছে না তার একটা কারণ প্রথমত এখানে লাইক বা ওই জাতীয় কোনো ওয়ার্ড দিয়ে তুলনাটাকে সমান সমান দাঁড়ি পাল্লায় মাপা হয়নি আর দ্বিতীয় কথা কি হয়েছে দ্বিতীয় কথা এইটা বুঝতে গেলে তোমাকে এটার ইনার মিনিংয়ে ঢুকতে হচ্ছে কি ঢুকতে হচ্ছে লাইফ লাইফের বিভিন্ন স্টেজ খারাপ স্টেজ ভালো স্টেজ সেগুলো কিন্তু কখনো থেমে থাকে না সেটা কিন্তু এগিয়ে যায় এবং সেটা কেমন সেটা অল টাইম ওয়াকিং মানে তুমি একটা খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছ কিছুদিন পরে সেটা কেটে যাবে তোমার একটা ভালো আনন্দের মুহূর্ত হয়েছে কিছুক্ষণ পরে খারাপ সময় আসতেই পারে ঠিক সেরকম একটা ওয়াকিং স্যাডো যেরকম আমাদের হেঁটে ধরো একটা জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছে একটা স্যাডো সে কি দাঁড়িয়ে আছে দাঁড়িয়ে নেই সেই কারণে জীবনকে বলা হচ্ছে ওয়াকিং স্যাডো এইবার দেখো তুলনাটা কিন্তু পরিষ্কার বুঝতে পারছো তোমরা তার মানে কি তার মানে এই যে ইমপ্লিসিট ব্যাপারটা অন্তর্নিহিত ব্যাপারটা ভেতরে যে তুলনাটা করা হলো এই রকম যদি কখনো তুলনা থাকে তাহলে সেইটা হচ্ছে মেটাফার তাহলে সিমিলি এবং মেটাফার বেসিক্যালি একই জিনিস কিন্তু পার্থক্য অনেক কোথায় পার্থক্য আগে বলি কোথায় এক এক কোথায় দুটোতেই দুটো ডিসিমিলার জিনিসকে তুলনা করা হয় কিন্তু সিমিলির ক্ষেত্রে সেই তুলনাটা অনেক স্পষ্ট যেখানে মেটাফারের ক্ষেত্রে সেই তুলনাটা অন্তর্নিহিত এবং পরিষ্কারভাবে আমি দুটো এক্সাম্পল দিয়ে তোমাদের কাছে বুঝিয়ে দিয়েছি একটা জিনিস কি সহজে চেনার উপায় অনেক সময় বা বা প্রায় সব সময়তেই বলা যায় সিমিলের ক্ষেত্রে আমরা অ্যাজ লাইক সাচ অ্যাজ এই জাতীয় ওয়ার্ডের ইউজ দেখব এবং এই জাতীয় ওয়ার্ড দিয়ে তুলনাটা করা হবে যেমন এখানে দেখো সি ইজ লাইক আ রোজ এই যে লাইক শব্দটা এখানে রয়েছে এটা দেখে আমরা বুঝতে পারছি যে এখানে তুলনাটাকে স্পষ্ট করা হয়েছে এবং এটা একটা সিমিলি কিন্তু লাইফ ইজ বাট আ ওয়াকিং স্যাডো এখানে কোনো লা অ্যাজ লাইক বা সাচ অ্যাজ এরকম কিচ্ছু নেই এবং এর তুলনাটা হয়েছে অন্তর্নিহিতভাবে ভেতরের মিনিংয়ের সঙ্গে লাইফের ভেতরের মিনিংয়ের সঙ্গে ওয়াকিং স্যাডোর ভেতরের মিনিং দুটোকে তুলনা করা হয়েছে এবং সেই কারণে এটা একটা পারফেক্ট এক্সাম্পল হচ্ছে মেটাফারে এবার আমরা এই যে যদি সিমিলের আরও এক্সাম্পল দেখতে চাই আমি যদি বলি যে তার চুলটা সোনার রঙের কালারের বা তার চুলটা সোনার মতন সুন্দর তাহলে কি হবে অ্যাজ ইয়োলো অ্যাজ গোল্ড অবভিয়াসলি তাহলে সেটা কি হলো সিমিলি কিন্তু আমি যদি বলি সি ইজ সি ইজ দ্য পিলার অফ আওয়ার স্টেট সে আমাদের স্টেটের অর্থাৎ আমাদের রাজ্যের পিলার বা স্তম্ভ এখানে কিন্তু দেখো 
ইনার মিনিং হচ্ছে অর্থাৎ এখানে স্ট্রংনেস বোঝানোর জন্য এটাকে ইউজ করা হয়েছে যে সে কতটা স্ট্রং তার সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে ওই পিলারের স্ট্রংনেসটাকে আশা করছি ব্যাপারটা ক্লিয়ার হচ্ছে এবং সিমিলি এবং মেটাফারের প্রচুর এক্সাম্পল হয় তোমরা যারা কবিতাগুলো পড়বে বা বিভিন্ন জায়গায় পড়বে এরপর থেকে আশা করে এই জায়গাটা নিয়ে আর কোনো রকম সমস্যা থাকবে না অনেকের ক্ষেত্রে এই দুটোতে একটু প্রবলেম হতে পারে আশা করছি তোমাদের ক্ষেত্রে এই জায়গাটা সেই সলভটা তোমরা নিজেরাই এইবার করে নিতে পারবে এবং আমাকে অবশ্যই জানাবে যে তোমাদের সমস্যার সমাধান হচ্ছে কি না এরপরে আমরা দেখব এর পরের ফিগার অফ স্পিচ কী রয়েছে বন্ধুরা এবার যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে মেটোনিমি মেটোনিমি বেসিক্যালি খুব সহজ একটা ফিগার অফ স্পিচ এবং একবার বললে হয়তো তোমরা বুঝতে পেরে যাবে এটা কি হয় এখানে অনেক সময় আমরা এরকমভাবে বলি হয়তো আমরা যে জিনিসটা বলতে চাইছি ঠিক এক্সাক্ট তার নামটা ইউজ করলাম না বরং তার বদলে একটা অন্য ওয়ার্ড ইউজ করলাম এবং যেটা বলতে চাইছিলাম ঠিক সেটাই মানেটা থাকলো কোনো রকমের চেঞ্জ হলো না যেমন তোমাদেরকে একটু আগে বাংলা এক্সাম্পল দিই তারপরে বলছি ধরো আমি বললাম আমার পার্সটা হারিয়ে গেছে তো এই যে আমার পার্সটা হারিয়ে গেছে আমার কি দুঃখটা কিসে আমার পার্স হারিয়ে যাওয়াতে দুঃখ না আমার টাকা হারিয়ে যাওয়াতে দুঃখ অ্যাকচুয়ালি আমি বলতে চাইছিলাম আমার টাকাটা হারিয়ে গেছে বা আমার ইম্পর্টেন্ট কিছু ডকুমেন্টস হারিয়ে গেছে এবং সেই জন্য আমি ইউজ করলাম কি আমি ইউজ করলাম আমার পার্সটা হারিয়ে গেছে হয়তো ইংল্যান্ডের লোকজন বা ইন্ডিয়ার লোকজন হয়তো কেউ একজন বলল কেউ একজন হয়তো ইন্ডিয়ার খুব বড় যে মেজার রয়েছেন আর্মির খুব বড় তো তাকে বলা হলো যে ইন্ডিয়ার আজকে তোমাকে খুব প্রয়োজন এর মানে কি এর মানে অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিয়ার যারা বাস করে তাদের আজকে তোমাকে খুব বেশি প্রয়োজন তার মানে এটাও ইন্ডিয়ার ভেতরের লোকগুলোকে বোঝানোর জন্য ইন্ডিয়া ওয়ার্ডটাকে ইউজ করা হলো ঠিক সেরকম আমরা মেটোনিমি মানে একদম এক্স্যাক্ট আমি যে এক্সাম্পলগুলো দিলাম ঠিক সেই জিনিসটা ডেফিনেশন যদি বলতে হয় তাহলে বলবো দ্য নেম অফ ওয়ান থিং ইজ সাবস্টিটিউটেড ফর দ্যাট অফ অ্যানাদার অর্থাৎ কারোর একটা নামের বদলে আমরা যদি সাবস্টিটিউট হিসাবে অর্থাৎ তার পরিবর্তে আমরা অন্য কোনো নাম ইউজ করি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যেটা বোঝাতে চাইছিলাম সেটাই বোঝাই তাহলে সেটাকে বলা হয় মেটোনেমি এক্সাম্পল দেখো দিয়েছি সাডেনলি দ্য এন্টায়ার হাউস বিগ্যান টু ক্রাই অ্যাট দ্য স্যাড নিউজ অর্থাৎ হঠাৎ করে পুরো বাড়িটা খারাপ যে সংবাদটা এলো খারাপ যে খবরটা এলো তাতে কেঁদে উঠল এবার তোমরা আমায় বলো যে পুরো বাড়িটা কি কেঁদে ওঠে আলটিমেটলি বাড়ির যে ইট পাথর দেওয়াল ছাদ এগুলো কি কেঁদে ওঠে একদমই না বরং কি হয় বরং বাড়ির ভেতরে যারা আছে তারা কেঁদে ওঠে এবং সেই জন্য এই যে হাউস এখানে লেখা রয়েছে এই হাউসটা অ্যাকচুয়ালি বোঝাচ্ছে ওর ভেতরে যারা আছে বাড়ির ভেতরে যে পার্সনগুলো থাকে তারা কেঁদে উঠেছে অর্থাৎ এখানে হাউসটা কিছু পার্সনকে যারা বাড়ির মধ্যে আছে তাদেরকে বোঝাচ্ছে এবং আমরা দেখো যে মানেটা বোঝাতে চাইছি সেটাই বুঝিয়েছি কিন্তু তার বদলে অন্য একটা ওয়ার্ড ইউজ করেছি এটাকে বলা হয় মিটোনেমি এরপরে যে এক্সাম্পলটা রয়েছে এটা সব থেকে প্রচলিত এবং আমরা বহুবার ছোট থেকে পড়েছি একটা প্রোভার্ব দ্য পেন ইজ মাইটার দ্যান দ্য সোল্ড অর্থাৎ পেন তলোয়ারের থেকে অনেক বেশি পাওয়ারফুল অনেক বেশি মাইটার এর মানে কি পেনের কথা বলা হচ্ছে বা সোর্ডের কথা বলা হচ্ছে একদমই নয় এখানে পেনটা কিসের সাবস্টিটিউট এখানে পেনটা রাইটারের সাবস্টিটিউট ঠিক তেরকম সোর্ডটা ফাইটারের সাবস্টিটিউট এবং এই দুটোকে তুলনা করার জন্য বা কম বেশি বোঝানোর জন্য এদের কোনো একটা ইনস্ট্রুমেন্টকে তুলে ধরা হয়েছে এবং সেটা কি করছে সেটা কিন্তু এই জিনিসটাকে ক্লিয়ারলি বোঝাচ্ছে অর্থাৎ পেনটা কিন্তু এখানে পরিষ্কার আমরা বুঝতে পারছি যে পেনটা রাইটারদের কথা বলছে এই যে রাইটারের বদলে পেন ইউজ করা এবং ফাইটারের বদলে সোর্ড ইউজ করা এটাকে বলা হচ্ছে মেটোনিমি এটা কয়েকটা ভাগে হয় প্রথমত আমি এখানে কত দুটো এক্সাম্পল দিয়েছি এবং সেগুলো বুঝিয়ে দিলাম দেখো এই যেটা এটা অ্যাকচুয়ালি কন্টেনার বা তার মধ্যে একটা কোনো একটা কৌটোর মধ্যে বা কোনো একটা জায়গার মধ্যে যেগুলো রয়েছে আমরা ওই ভেতরের জিনিসটাকে বোঝাতে কন্টেনার বা ওই জায়গাটাকে ইউজ করি যেমন আমি ইন্ডিয়ার এক্সাম্পল দিলাম যেমন আমি এই হাউসের কথা বললাম যে হাউস একটা কন্টেনারের মতন তার ভেতরে যে একটা কৌটোর মতন তার ভেতরে যে লোকজন আছে তাদেরকে বোঝানোর জন্য হাউসের নামটা ইউজ করা হয়েছে ঠিক যেরকম ইন্ডিয়ারটা আবার এই যে পেন যেটা বলছি এটা দেখো এটা একটা ইনস্ট্রুমেন্ট 
আমি একটা জিনিস ইউজ করি একটা রাইটার একটা জিনিস ইউজ করে সেই জিনিসটা দিয়ে রাইটারটাকে তুলে আনা হচ্ছে এটা হচ্ছে আর এক ধরনের অর্থাৎ কখনো কন্টেনার কখনো ইনস্ট্রুমেন্ট এছাড়া আর একটা জিনিস হয় সেটা হচ্ছে সাইন বা সিম্বল যেমন ধরো আমি বললাম যে সে মেন চেয়ারটাতে গিয়ে বসে পড়লো এই যে মেন চেয়ার এই যে কথাটা এই মেন চেয়ার মানে কি মেন চেয়ার মানে কোনো একটা প্রিন্সিপাল পোস্টের একটা চেয়ার এখানে এই নয় যে অনেক কটা চেয়ার আছে তার মধ্যে একটা চেয়ার মেন তার মানে কি তার মানে ওই চেয়ারটা নিশ্চয়ই একটা সিম্বল রয়েছে একটা সাইন রয়েছে এবং এই মেন চেয়ারের মাধ্যমে কিন্তু আমরা ওই প্রেসিডেন্ট পোস্ট বা আমরা প্রিন্সিপাল পোস্ট এই জায়গাটা বোঝালাম অর্থাৎ এই তিন চার রকমভাবে এই মেটোনিমিটাকে ভাগ করা যায় কিন্তু আলটিমেট জিনিসটা খুব সহজ এবং আমরা এইভাবে এক্সাম্পলগুলোকে খেয়াল রাখলে আশা করি সমস্যা হবে না এবার আমরা শিখব হচ্ছে অ্যালিটারেশন খুব সহজ এবং খুব মজার একটা ফিগার অফ স্পিচ মজার বলছি এই কারণেই কারণ ছোটো থেকে আমরা অনেক টাং টুইস্টার বলে বড় হয়েছি যেমন ছোটোবেলায় আমাদের বলা হতো যে পাখি পাকা পেঁপে খায় এবং খুব তাড়াতাড়ি এটা বলতে গিয়ে আমাদের জীবটা প্রায় জড়িয়ে যেত তো এই যে ফিগার অফ স্পিচটা অর্থাৎ অ্যালিটারেশন এটা একদমই এই রকম একটা জিনিস বেসিক্যালি এটা কবিতা বা বিভিন্ন জায়গায় ইউজ করা হয় তাতে একটা মিউজিক্যাল কোয়ালিটি আনার জন্য এবং কি করা হয় একটা সেন্টেন্স কতগুলো ওয়ার্ড দিয়ে তৈরি এবং সেই ওয়ার্ডগুলোর প্রথম লেটারটাকে বা প্রথম সাউন্ডটাকে একই রাখা হয় ফলে সেটা শুনতে গিয়ে ভালো লাগে সেটার একটা মিউজিক্যাল কোয়ালিটি তৈরি হয় এর যদি আমরা ডেফিনেশন দেখি কি দেখব সেম লেটার অর সাউন্ড ইজ রিপিটেড অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ সাকসেসিভ অর নিয়ারলি সাকসেসিভ ওয়ার্ড অর্থাৎ একই লেটার বা একই সাউন্ড সেটা রিপিট হয় প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে প্রত্যেকটা কীরকম ওয়ার্ড সাকসেসিভ মানে পরপর প্রতিটা ওয়ার্ডে হতে পারে বা নিয়ারলি সাকস নিয়ারলি সাকসেসিভ অর্থাৎ যেগুলো ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড সেইগুলো যেমন আমি এখানে কত এক্সাম্পল দিয়েছি দেখো সিপ শুড স্লিপ ইন এ সেড এই যে সেন্টেন্সটা এগুলো বেসিক্যালি দেখো টাং টুইস্টার অর্থাৎ আমরা যেগুলো বলতে গিয়ে আমাদের জীবটা জড়িয়ে যায় সেই জাতীয় জিনিস যে এবং প্রত্যেকটার দেখো প্রথমে এস রয়েছে সিপ শুড স্লিপ ইন আ সেড যে কটা ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড সে কটা দেখো এস দিয়ে শুরু ঠিক আর একটা দেখো দিয়েছি সি সেলস সি সেলস বাই দ্য সি শোর অর্থাৎ এই যে এইখানে দেখো এখানেও প্রত্যেকটা ওয়ার্ড এস দিয়ে শুরু এবং এই যে একটা ইম্প্যাক্ট তৈরি করছে একটা প্রভাব তৈরি করছে এই একই ওয়ার্ড দিয়ে বা একই সাউন্ড দিয়ে তৈরি হওয়া এই ওয়ার্ডগুলো এবং সবগুলো মিলে এই সেন্টেন্সটা সেটা বেসিক্যালি একটা মিউজিক্যাল কোয়ালিটি দেওয়ার জন্য কবিতাতে কিন্তু এগুলো প্রচুর ইউজ হয় খুব ভালো করে বুঝবে এরপরে আরেকটা জিনিস বলার আছে সেটা হচ্ছে যারা ফেলুদার ফ্যান যারা ফেলুদা পড়েছো জানো তারা একটা জিনিস তোমরা রিলেট করতে পারবে যে লালমোহন গাঙ্গুলি অর্থাৎ জটায়ুর বইয়ের যে নামগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু সমস্ত এই অ্যালিটারেশন এই ফরম্যাটে তৈরি হয় হিরোসীমাই হাহাকার বা যে সমস্ত যা রয়েছে প্রত্যেকটা নাম কিন্তু এই অ্যালিটারেশন এবং খুব সুন্দরভাবে সেগুলো ম্যাচিং এরপরে আমরা পান সম্বন্ধে পড়ব এটাও একটা ফিগার অফ স্পিচ এখানে আমি তিনটে লিখেছি অ্যালিটারেশন পান এবং অনোমাটোপইয়া এই তিনটে কেন একসঙ্গে করাচ্ছি কারণ এই তিনটে সাউন্ড বেসড ফিগার অফ স্পিচ সেই কারণে অ্যালিটারেশন সাউন্ড বেসড আমরা দেখে নিয়েছি এবার আমরা পড়ব হচ্ছে পান পান খুব ইন্টারেস্টিং একটা ফিগার অফ স্পিচ এই পানের অ্যাকচুয়াল সংজ্ঞাটা খুব সহজে যদি বলি তাহলে যেটা দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে একটা ওয়ার্ড সেই ওয়ার্ডটার হয়তো দুটো মিনিং হয় এবং সেইটাকে খুব মজার হিসেবে বা আলাদা আলাদা মানে বোঝাতে যদি আমরা ইউজ করি তখন সেটা হচ্ছে পান আরও ক্লিয়ারলি বললে ওয়ার্ডস অফ সেম সাউন্ড কনভে ডিফারেন্ট মিনিং অর্থাৎ একই সাউন্ড আছে এরকম একটাই ওয়ার্ড যদি দুটো মানে বোঝাই কখনো তখন সেটা হবে পান এক্সাম্পলটা দেখো দ্য টলেস্ট বিল্ডিং ইন দ্য টাউন ইজ দ্য লাইব্রেরি অর্থাৎ এই যে শহর বা এই শহরের সব থেকে উঁচু বিল্ডিংটা হচ্ছে লাইব্রেরি এখানে মানে দুটো দাঁড়ায় খুব ভালো করে বুঝবে 
এক হতে পারে যে এই শহরে যে লাইব্রেরিটা আছে তার বিল্ডিং এর লেন্থটা সত্যি করে সবথেকে বেশি অর্থাৎ এই শহরে একটা চোদ্দ তলা লাইব্রেরি আছে যেটা আর মানে আর কোনো বিল্ডিং চোদ্দ তলা নেই এটা একটা হতে পারে অথবা এই যে টলেস্ট এখানে এটা কি বোঝাচ্ছে এটা বোঝাচ্ছে জ্ঞান অর্থাৎ আমাদের এখানে যে বিল্ডিং রয়েছে বা যে লাইব্রেরিটা রয়েছে সেটা লেনথে সেটা হাইটে বিরাট কিছু বড় নয় কিন্তু সরি আমি লেন্থ বলছি এতক্ষণ ধরে এটা হাইট হবে হাইটে বিরাট কিছু বড় নয় কিন্তু তার জ্ঞানের দিক দিয়ে এটা কিন্তু টলেস্ট অর্থাৎ এখানে অ্যাকচুয়াল যে মিনিংটা সেটা উঠে আসছে না কারণ এই যে টলেস্ট ওয়ার্ডটা এই টলেস্ট ওয়ার্ডটা কিন্তু এখানে দুটো দুটো মিনিং অ্যাকচুয়ালি আমাদের সামনে তুলে ধরতে পারে এবং সেটা কিন্তু খুব সুন্দর করে ইউজ করা হয়েছে যাতে যে পড়ছে সে একটু কনফিউজড হয়ে যায় এবং বলা যায় যে আর যে লিখছে সে কিন্তু মজার ছলে এটা লেখে এবং যে বলছে সেও মজার ছলে বলে ফলে বুঝতে গিয়ে কিন্তু বেশ একটুখানি পরিশ্রম করতে হয় আমাদেরকে এছাড়া এরপরে আর একটা লাইন মানে এই লাইনটার একটু এক্সটেন্ডেড পার্ট একটা রয়েছে দেখো ইট হ্যাজ থাউজেন্ডস থাউজেন্ডস অফ স্টোরিজ এই যে লাইব্রেরি যার কথা বলা হচ্ছে সেটা অনেক বড় কারণ কি কারণ ইট হ্যাজ থাউজেন্ডস অফ স্টোরিজ এইটার পেছনে অনেক গল্প আছে এটা একটা মানে হতে পারে অথবা এর মধ্যে অনেক গল্পের বই আছে এবং প্রচুর হাজার হাজার গল্প রয়েছে এটাও একটা হতে পারে অর্থাৎ একই সেন্টেন্সের মধ্যে এই যে থাউজেন্ডস অফ স্টোরিজ এটাও দেখো একটা পান হিসেবে ইউজ হয়েছে এবং টলেস্টটাও একটা পান হিসেবে ইউজ হয়েছে আশা করি তোমাদের কাছে ব্যাপারটা ক্লিয়ার একটু কনফিউজিং একটুখানি রিডার বা যে শুনছে তার ওপরে ডিপেন্ড করে যে সে কোনভাবে নেবে এবং এই জন্যই পানটা ইউজ করা হয় এবং এই পানের জন্য কিন্তু অনেক সময় অনেক সিকোয়েন্স চেঞ্জ হয়ে যায় একই ওয়ার্ডের দুরকমভাবে মিনিং নেওয়া যায় বলে এরপরে আমরা আসি অনোমেটো পইয়া অনোমেটো পইয়া হচ্ছে এই যেহেতু আমরা সাউন্ডের ফিগার অফ স্পিচগুলো নিয়ে আলোচনা করছি তাই এটা বলে দিচ্ছি খুব সহজ একটা জিনিস অনেক সময় একটা ওয়ার্ড যে ওয়ার্ডটার মানেও যা এবং ঠিক সঙ্গে সেই ওয়ার্ডটা একটা সাউন্ডকে আমাদের সামনে তুলে ধরে একটু ক্লিয়ারলি বলি এখানে দেখো আগে এক্সা ডেফিনেশনটা একটু দেখে নাও সাউন্ড অফ এ ওয়ার্ড ইকোজ ইট সেন্সেস অর্থাৎ একটা ওয়ার্ড তার সাউন্ড এবং তার যে মিনিং সেটা অলমোস্ট সেম যেমন ধরো আমি এখানে এক্সাম্পলটা লিখে নিই খুব একটা প্রয়োজন হয় না যেমন ধরো র্যাটল এই যে র্যাটল ওয়ার্ডটা র্যাটল মানে কি র্যাটল মানে অ্যাকচুয়ালি ঝনঝন করা তাহলে এই যে র্যাটল এটার মানেই যদি হয় ঝনঝন করা এইটা যখন আমরা শুনছি আমাদের কানে কি ভেসে আসছে আমাদের কানে কিন্তু একটা ঝনঝন শব্দ ভেসে আসছে মানে এই স এই যে র্যাটল ওয়ার্ডটা এ অলরেডি আমাদের কানে একটা ঝনঝনের শব্দ তৈরি করতে পারছে মানে আমাদের ব্রেন বুঝে নিচ্ছে যে আচ্ছা এইটা এটার মানে ঝনঝনের শব্দ মানে আচ্ছা একটা কাঁচের জানলা লেগে গেল একটা র্যাটল স্নেক ঝনঝন করে চলে যাচ্ছে এই যে সাউন্ডগুলো অর্থাৎ র্যাটল ওয়ার্ডটা শুনলে কিন্তু আমাদের মাথায় ঝনঝন ব্যাপারটা চলে আসছে তাহলে এইটার জন্য আমাদের কি আলাদা করে কোনো ওয়ার্ড দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হচ্ছে যে শব্দটা কেমন একদমই সেটা হচ্ছে না বরং যে ওয়ার্ডটা আমরা ইউজ করছি সেই ওয়ার্ডটাই ওই শব্দটাকে আমাদের ইকো করতে সাহায্য করছে এবং সেই কারণে এই অনোমেটো পইয়া ইউজ করা হয় আমরা অনেক সময় টুইটারিং বলি মানে কিচিরমিচির করা একটা তিনটে চারটে চড়াই একসঙ্গে বসে কিচিরমিচির করছে তিনটে চারটে শালিক একসঙ্গে কিচিরমিচির করছে এটা যদি আমরা বলি আমরা এই যে কিচিরমিচির এর মানে আমরা কিন্তু বুঝে যাচ্ছি যে এটাই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ওদের ডাক এবার যদি আমরা স্প্যারোর পরে টুইটারিং লিখি তাহলে এই যে টুইটারিং ওয়ার্ডটা এর মানেই তো ওটার সাউন্ড স্প্যারোর সাউন্ড কি টুইটারিং তাহলে তাই যদি হয় তাহলে এই যে ওয়ার্ডটা টুইটারিং বা আদার্স যে কোনো র্যাটলিং এই যে ওয়ার্ডগুলো এইগুলো অলরেডি একটা সেন্স আমাদের মধ্যে ক্রিয়েট করে দিচ্ছে তার জন্য আলাদা ওয়ার্ড দরকার হচ্ছে না এই রকম ফিগার অফ স্পিচগুলোকে বলা হয় অনোমেটো পইয়া তাহলে साउंड बेस्ड जो तीनटे छोड़ी दिल एलिटारेशन पान अनुमेटो पैया বন্ধুরা এবার শিখব হচ্ছে পার্সোনিফিকেশন খুব ইম্পর্টেন্ট এবং প্রচুর ব্যবহার হয় এরকম একটা ফিগার অফ স্পিচ বেসিক্যালি এই পার্সোনিফিকেশনের কনসেপ্টটা কি হয়তো নেচারের কোনো একটা অবজেক্ট হতে পারে কোনো একটা জড় পদার্থ বা কোনো একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া যেটা আমরা হয়তো জাস্ট আইডিয়া করতে পারি দেখতে বা টাচ করতে পারি না এই রকম জিনিসপত্রগুলোকে যদি আমরা হিউম্যান হিসেবে ধরে নিই অর্থাৎ এগুলোকে যদি আমরা মানুষ হিসেবে ধরে নিই এবং 
সেই একই রকমভাবে অর্থাৎ মানুষের মতন এগুলোকে ইউজ করি অর্থাৎ এগুলোকে দিয়ে আমরা কথা বলাই এগুলোকে দিয়ে আমরা নাচ করাই গান করাই এই জাতীয় জিনিসপত্র অর্থাৎ রেগুলার হিউম্যান যে কার্যকলাপ যেগুলো রয়েছে আমরা যেগুলো রেগুলার হিউম্যান অ্যাকশান রয়েছে সেগুলো যদি আমরা এই সমস্ত নেচারের জিনিস বা যে কোনো ইনঅ্যানিমেট জিনিস বা অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়াকে দিয়ে করাই যদি করাই তাহলে সেটা হচ্ছে পার্সোনিফিকেশন এবং এইটার জন্য কি করা হয় এইটার জন্য এই সমস্ত জড় জিনিস বা এই সমস্ত নেচার বা অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া এগুলোকে কি করা হয় হিউম্যান কোয়ালিটি প্রদান করা হয় অর্থাৎ কিছু জিনিস ওর মধ্যে দিয়ে দেওয়া হয় যেটাতে মনে হয় যে এ যেন একটা লিভিং বিইং অর্থাৎ হিউম্যানের মতন কাজ করছে এবং এইটাই হচ্ছে এই পার্সোনিফিকেশন এক্সাম্পলটা দেখো খুব সহজে বুঝতে পারবে বিউটি ওয়ার্কস অন দ্য রোড এই যে বিউটি বিউটি জিনিসটা কি দেখো বিউটি হচ্ছে একটা গুণ সুন্দর 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 যে এটা হচ্ছে একটা গুণ এবং বলছে বিউটি ওয়ার্কস অন দ্য রোড তাহলে এই সুন্দর জিনিস বা সুন্দর কিছু একটা কি হেঁটে হেঁটে চলে যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে হ্যাঁ সুন্দর কিছু একটা চলে যাচ্ছে এইটা ঠিক কিন্তু সুন্দর এটা তো যাচ্ছে না এখানে বিউটিটা কি হচ্ছে দেখো বিউটিটা এই যে হেঁটে যাওয়া এই যে জিনিসটা এই বিউটিটাকে কিন্তু দেখো হিউম্যান কোয়ালিটিস দেওয়া হয়েছে তবেই সে হাঁটতে পারছে এবং হাঁটতে পারছে বলেই হয়তো সে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু এই যে বিউটি এটা কি কোনো হিউম্যান এটা তো কোনো হিউম্যান নয় এটা তো একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া কিন্তু তাকে দেখো ট্রিট করা হচ্ছে হিউম্যানের মতন এবং সেই কারণেই বলা হচ্ছে বিউটি ওয়ার্কস অন দ্য রোড এরপরে দেখো আর একটা এক্সাম্পল দিয়েছি লাইটনিং ডান্স ওভার ডান্স অ্যাক্রস দ্য স্কাই অর্থাৎ লাইটনিং লাইটনিং মানে নেচারের একটা জিনিস বিদ্যুৎ আমরা মেঘ হলে যে বিদ্যুৎ চমকাই সেটা বলছি যে লাইটনিং সেটা কি করছে ডান্স লাইটনিং বিদ্যুৎ সে কি ডান্স করে গোটা আকাশ জুড়ে সে ডান্স করতে পারে কোনো দিনই পারে না কিন্তু এটাই পার্সোনিফিকেশন যেখানে এই জাতীয় নেচারের জিনিস অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া বা কোনো একটা জড় পদার্থকে আমরা লিভিং বিইংয়ের সঙ্গে তুলনা করছি এবং সেইটা করার জন্য তার মধ্যে একটা হিউম্যান কোয়ালিটি দেওয়া হচ্ছে চেনার সব থেকে সহজ উপায় কি যে জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি যে জিনিসটা পার্সোনিফাই হচ্ছে সেই জিনিসটার এক্স্যাক্ট ঠিক পরে একটা ভার্ব নেবে লক্ষ্য করে দেখো বিউটি এই যে ওয়ার্ডটা ঠিক এর পরে ওয়াক্স আছে একটা ভার্ব ইউজ হচ্ছে আবার লাইটনিং ঠিক এর পরে দেখো ডান্স আছে ডান্সড অর্থাৎ এখানেও একটা ভার্ব ইউজ হচ্ছে তার মানে যে জিনিসটা বেসিক্যালি পার্সোনিফাই হচ্ছে তার এক্স্যাক্ট পরে আফটার দ্যাট একটা কি থাকবে একটা ভার্ব থাকবে এটা হচ্ছে পার্সোনিফিকেশন চেনার খুব সহজ একটা নিয়ম মাঝে মাঝে কি হয় পার্সোনাল মেটাফারের সঙ্গে এটা গুলিয়ে যায় পার্সোনাল মেটাফারেও এরকম কি করা হয় এই সেম জিনিসটাকে পার্সোনিফাই করা হয় কিন্তু মেটাফারের ক্ষেত্রে একটা তুলনা থাকে যেটা এখানে থাকে না সেটা সাধারণত আমাদের ইউজ হয় না বলে আমি ডিটেলে বলছি না যদি কখনো পরে এর থেকেও বড় ডিটেলে কোনো ভিডিও করতে হয় সেখানে সেটা নিয়ে আমি অবশ্যই আলোচনা করে দেব এরপরে আমরা আসি হাইপার বোল হাইপার বোল এটা বোঝানোর জন্য সবার আগে কিছু কথা বলি প্রথমত আমরা অনেকে আছি যারা কি করি ইচ্ছে করে বিভিন্ন জিনিসকে বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলতে পছন্দ করি এই আমার এই ছিল ওই ছিল ওই ছিল এরকম প্রচুর কথা বলি আলটিমেটলি এই যে এই সমস্ত কথাবার্তা বলার একটাই কারণ থাকে যে নিজেকে কারোর সামনে খুব বোল্ড হিসাবে খুব বড় হিসাবে প্রেজেন্ট করা হাইপার বোল সেম কাজটা করে কি করে এমন একটা জিনিস যেটা হয়তো অত তাও বড় নয় ঠিক সেই জিনিসটাকে বিরাট করে তুলে ধরে এবং কারণটা কি যাতে সেই জিনিসটাকে খুব স্ট্রংলি এস্টাবলিশড করা যায় খুব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায় সেই কারণে এটা করা হয় যেমন এখানে বলা হচ্ছে ডেফিনেশন কি থিংস অর আইডিয়াস এবং এটাকে কি করা হয় থিংস এবং আইডিয়া যাই হোক না কেন সেটাকে এক্সাগ্যারেটেড ওয়েতে প্রেজেন্ট করা হয় অর্থাৎ বাড়িয়ে বলা হয় আমরা প্রত্যেকে একটা কবিতা আমার বিশ্বাস যে আমরা প্রত্যেকে পড়েছি সেটা হচ্ছে দ্য ড্যাফোডিলস এবং তার সেইখানে একটা লাইন ছিল টেন থাউজেন্ডস আই স অ্যাট আ গ্ল্যান্স আমি এক ঝলকেই যেন দশ হাজার দেখে নিলাম এই যে দশ হাজার এটা কি কবি গুণে দেখেছেন কখনো যে দশ হাজারই দেখেছি মোটেই না হয়তো একশো দেখেছেন বা দুশো পাঁচশো দেখতে পারেন দশ হাজার এই যে একটা আপ মানে একটা উঁচু লেভেলের সংখ্যা বলে দিয়ে বোঝানো হলো কি যে আমি যেটা দেখেছি সেটার পরিমাণ প্রচুর ছিল এই যে জিনিসটা এটাকে বলা হয় 
হাইপার বোল এবং এরকম কিন্তু আমরা প্রচুর ইউজ করি বিশেষ করে কবিতার ক্ষেত্রে কোনো আইডিয়াকে খুব স্ট্রং ভাবে বোঝানোর জন্য কিন্তু এটা ইউজ করা হয় যেমন আমি যদি বলি আই এম টায়ার্ড অফ ডেথ আমি মৃত্যুতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি তার মানে কি তার মানে কি আমি প্রতিদিন একবার করে মরছি এটা তো সম্ভব নয় কোনো দিনই সম্ভব নয় মানুষ একবারই জন্মগ্রহণ করে একবারই মরে কিন্তু আমি যদি এই কথাটা বলি তার মানে কি তার মানে আমি কোনো একটা বাজে ইনসিডেন্ট বা কিছুকে আমি স্ট্যাবলিশ করতে চাইছি ডেথের সমান ইম্পর্টেন্স দিয়ে এবং সেটা বোঝানোর জন্য আমি এই রকম একটা এক্সাগারেটেড ওয়েতে একটা বাড়িয়ে বলাতে বিশ্বাস করছি এগুলো হচ্ছে হাইপার বোল এছাড়া আর একটা রয়েছে সেটা হচ্ছে অ্যাপোস্ট্রফি এগুলো একসঙ্গে কেন বলছি কারণ এগুলো বেসড অন ইম্যাজিনেশান এই সমস্তগুলো ইম্যাজিনেশানের ওপরে বেসড করে অ্যাপোস্ট্রফি এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট প্রায়শই কবিতাতে এটা দেখা যায় অ্যাপোস্ট্রফি জিনিসটা কি অ্যাপোস্ট্রফি হচ্ছে আমরা যখন কোনো একটা নেচারের জিনিস কোনো একটা ইনঅ্যানিমেট অবজেক্ট বা কোনো একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়াকে পার্সোনিফাই করব। অর্থাৎ আমরা সেটাকে পার্সোনিফিকেশনের মতনই অনেকটা মানে পার্সোনিফাই করব কিন্তু পার্থক্য কোথায় শুধু পার্সোনিফাই করব তা না আমরা ধরে নেব যে সেই জিনিসটা আমাদের সামনে আছে এবং আমরা যেন যেটা বলছি অর্থাৎ স্পিকার যেটা বলছে সেটা যেন সে শুনছে এই রকম যদি সেন্স কখনো ইউজ হয় তবে এটা কি হবে তবে সেটাকে আমরা বলবো অ্যাপোস্ট্রফি কবিতাতে প্রচুর ইউজ হয় এটা প্রচুর আমরা হয়তো যেমন এখানে দিয়েছি ও ডেথ ফ্যার ইজ দ্য স্টিং যেন ডেথকে বলা হচ্ছে ও ডেথ এই যে কথাটা এবং এই যে ব্যাপারটা দেখো বলা হচ্ছে চেষ্টা করা হচ্ছে যে এটা বলা হোক যেন একটা খুব ক্লোজ একটা রিলেশন তৈরি হয় কিন্তু অতটা হচ্ছে না আমি যতই ডেথকে এত সুমধুরভাবে ডাকার চেষ্টা করি যতই বলি না কেন আলটিমেটলি জায়গাটা কিন্তু আমি জানি কিন্তু এই যে পুরো ব্যাপারটা এই পুরো ব্যাপারটাকে বলা হয় হচ্ছে অ্যাপোস্ট্রফি যেখানে নেচারের কোনো জিনিস বা যেখানে আমি বলতে পারি ইনঅ্যানিমেট অবজেক্ট বা অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া এই সমস্ত জিনিসপত্রগুলোকে আমি কি করি আমি পার্সোনিফাই করি এবং ধরে নিই যে সেটা আমাদের কথা শুনছে এবং সেই হিসেবে বলা হয় আর এর একটা চেনার সহজ উপায় থাকে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এই রকম একটা এক্সক্লামেশন মার্ক তোমরা দেখতে পাবে এবং তার আগের ওয়ার্ডগুলো মানে এই এক্সক্লামেশনের আগে যদি এরকমভাবে ডাকা হয় এবং সেটা যদি কোনো এই নেচার বা ইনঅ্যানিমেট বা অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া হয় তাহলে সেটা বেসিক্যালি অ্যাপোস্ট্রফির আন্ডারে পড়ে এরপরে আমরা শিখব হচ্ছে আয়রনি আয়রনি বেসিক্যালি ঘুরিয়ে কথা বলা অর্থাৎ যেটা লেখা রয়েছে বা যেটা বলছি ঠিক সেই মানেটা তো বোঝাচ্ছি না বরং তার অনেকটা অপোজিট বা এক্সাক্ট অপোজিটটা বোঝাচ্ছি এবং ঠিক এই বিপরীতটা বা উল্টোটা বুঝিয়ে কি করার চেষ্টা করছি বেসিক্যালি যাকে বোঝাচ্ছি তাকে হয়তো হার্ড করার চেষ্টা করছি বা তার সম্বন্ধে কোনো একটা সত্যকে তুলে আনার চেষ্টা করছি এবং সেটা ঠিক উল্টোটা বলে আমাদেরকে অনেক সময় বাড়িতে বলা হয় যে ও এত ভালো পড়াশোনায় যে এবার ফেল করেছে এই যে কথাটা বলা হলো এত ভালো পড়াশোনায় আবার ফেল করেছে এই যে দুটো দেখো পুরো অপোজিট ওয়ার্ড কিন্তু এই যে ভালো বলে বরং আরও আঁতে ঘা দেওয়া হচ্ছে ব্যাপারটা এই জিনিসটা হচ্ছে ইংলিশে আয়রনি বেসিক্যালি যেটা বলা হচ্ছে এবং যেটা মানে করা হচ্ছে এই দুটো অপোজিট বা অপোজিটের কাছাকাছি এবং এক্সাম্পল দেখো একটুখানি হি ইজ সো গুড হি ইজ সো গুড বয় দ্যাট হি নেভার গোজ টু স্কুল সে এতই ভালো ছেলে যে সে কখনো স্কুলই যায়নি অর্থাৎ এই যে ভালো বলার ওপর দিয়ে তার সব থেকে খারাপ দিকটা তুলে নিয়ে আসা হলো বা তাকে আলটিমেটলি ডাইরেক্ট বাজে বলে দেওয়া হলো এই যে জায়গাটা এটা যেটা তো যদি এরকম কখনো ক্রিয়েট হয় তো এটাকে বলা হয় আয়রনি এই ফিগার অফ স্পিচটা হচ্ছে আয়রনি আরেকটা লিখেছি হি কেম উইথ ইজ ইউজুয়াল পাংচুয়ালিটি ওয়ান আওয়ার আফটার দ্য ট্রেন হ্যাড লেফট সে তার একদম তার নিজস্ব যে পাংচুয়ালিটি রয়েছে সে তার প্রতিনিয়ত যে তার সময় জ্ঞান ঠিক সেই সময় এসছে সেটা কখন ট্রেন চলে যাওয়ার এক ঘন্টা পরে অর্থাৎ তার যে পাংচুয়ালিটি তার যে সঠিক সময়ে আসার যে অভ্যেস সেটাকে ঠিক কিভাবে অপমান করা হলো এক্সাক্ট অপোজিট একটা মানে বুঝিয়ে এবং খুব সহজভাবে বুঝতে গেলে আমরা আমাদের বাড়িতে এরকম কথাবার্তা অনেক ইউজ করি অনেক শুনে থাকি যে ভদ্র ভাষায় যেটাকে ঘুরিয়ে অপমান করা হয় এই যে জিনিসটা এটা হচ্ছে বেসিক্যালি আয়রনি এই হচ্ছে আয়রনের কনসেপ্ট 
এরপরে আমরা আরেকটা জিনিস শিখবো সেটা হচ্ছে অক্সিমোরন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট অক্সিমোরন কি জিনিস অক্সিমোরন হচ্ছে কখনো কখনো বাংলাতে ইংরেজিতে সমস্ত সাহিত্যেই হয়তো রয়েছে আমরা কি করি আমরা দুটো বিপরীত শব্দকে পাশাপাশি বসাই কেন বসাই কারণ একটা খুব স্ট্রাইকিং এফেক্ট তৈরি করতে হয় আমাদেরকে সেই কারণে বসাই ধরো আমরা কোথাও একটা বেড়াতে গেছি এবং একটা দারুণ জিনিস দেখলাম ঠিক আছে সেটা কোনো প্রাকৃতিক দৃশ্য হোক কোনো স্কাল্পচার হোক যা খুশি হোক তো আমরা দেখে বললাম যে এটা ভয়ঙ্কর রকমের সুন্দর তাই এই যে ভয়ঙ্কর সুন্দর এই জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি কি ভয়ঙ্কর যে ওয়ার্ডটা ঠিক দেখো তার অপোজিট একটা ওয়ার্ড হচ্ছে সুন্দর কিন্তু ওই জিনিসটাকে ক্ল্যারিফাই করার জন্য ওই জিনিসটাকে বোঝানোর জন্য আমরা ভয়ঙ্কর সুন্দর ইউজ করলাম দুটো বিপরীত শব্দ পাশাপাশি বসলো একটা স্ট্রাইকিং এফেক্ট তৈরি করলো এবং এইটার মাধ্যমে আমি কিন্তু ওই প্রাকৃতিক দৃশ্যটা হোক বা ওই যে জিনিসটা সেটাকে আমি কিন্তু বর্ণনা করলাম এই যে দুটো বিপরীত শব্দ পাশে বসে এরকম একটা স্ট্রাইকিং এফেক্ট তৈরি করা এটাকে বলা হয় অক্সিমরণ এবং এখানে আমি এক্সাম্পল দিয়েছি হি ইজ আ ব্রিলিয়ান্টলি ডাল একটা ছেলে বা যে কোনো একজন হি বলা হচ্ছে সে কি ব্রিলিয়ান্টলি ডাল একজন যে ডাল হবে ডাল মানে বোকা যে ডাল হবে সে ব্রিলিয়ান্ট কিছু করেই হতে পারবে না কিন্তু ব্রিলিয়ান্টলি ডাল মানে প্রচণ্ড রকমের ডাল এবার যদি আমরা লক্ষ্য করি যে এই যে ব্রিলিয়ান্ট ওয়ার্ডটা ঠিক এর অপোজিট ওয়ার্ড হচ্ছে ডাল অর্থাৎ দুটো বিপরীত শব্দ পাশাপাশি বসলো এবং একটা এফেক্ট তৈরি করে আমরা যেটা এক্স্যাক্ট বোঝাতে চাইছি সেটাই বোঝালো এটা কিন্তু প্রচুর ইউজ হয় ইংলিশে বাংলাতে প্রচুর আমরা কথাতেও ইউজ করি তো এই জিনিসটাকে বলা হচ্ছে অক্সিমরণ যেখানে কন্ট্রাডিক্টারি অর্থাৎ বিপরীত মানে বোঝায় এরকম ওয়ার্ড জাক্সটাপোস্ট করা হচ্ছে জাক্সটাপোস্ট মানে পাশাপাশি বসানো হচ্ছে একসঙ্গে বসানো হচ্ছে এবং এই জাক্সটাপোস্ট করে এরকম একটা এফেক্ট তৈরি করা হচ্ছে বন্ধুরা এবার আমরা শিখব হচ্ছে ক্লাইম্যাক্স এবং অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্স সম্বন্ধে ক্লাইম্যাক্স কী জিনিস বেসিক্যালি ক্লাইম্যাক্স হচ্ছে একটা আইডিয়া বা বিভিন্ন ওয়ার্ডকে যখন আমরা অ্যাসেন্ডিং ওয়েতে বলবো এবং কেন বলবো কারণ এটা বলার মাধ্যমে আমি আমরা একটা স্পেশাল এফেক্ট ক্রিয়েট করব যে কোনো একটা ঘটনাকে যদি আমরা খুব সুন্দরভাবে আস্তে 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 বর্ণনা করি তাহলে আমাদের প্রত্যেকের একটা ইন্টারেস্ট জন্মায় এবং এই ইন্টারেস্টটা আনার জন্য আমরা কি করি আমরা ঘটনাটাকে সুন্দর করে সাজাই আমরা ছোটোবেলা অঙ্ক করতাম যে ছোটো থেকে বড় সাজাও ঠিক সেরকম এই ক্লাইম্যাক্স জিনিসটা অনেকটা সেরকম যেখানে কোনো আইডিয়ার কে প্রেজেন্ট করার জন্য আইডিয়াটার থেক আইডিয়াটার সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসটা সেই জিনিসটাকে লাখা হয় একদম একদম শেষের দিকে একদম লাস্টে এবং সেই আইডিয়াটা পৌঁছানো হয় কিভাবে সিঁড়ি দিয়ে আমরা যদি সিঁড়ি এই ব্যাপারের এই কনসেপ্টটাকে যদি আমরা মাথায় রাখি তাহলে আমাদের কাছে ক্লাইম্যাক্স খুব সহজ একটা জিনিস ধরো আমরা সিঁড়ি দিয়ে ছাদে উঠছি প্রথম সিঁড়িতে পা দিলাম দ্বিতীয় সিঁড়িতে পা দিলাম এবং এই করতে করতে শেষ সিঁড়িতে যখন পা দিলাম সেই সময় আমরা ছাদে পৌঁছে গেলাম মানে আলটিমেটলি আমরা যেখানে যেতে চাই সেখানে পৌঁছে গেলাম এই ক্লাইম্যাক্স আমাদের কাছে ঠিক সেই এফেক্টটা তৈরি করে যেমন এখানে কি বলা হয়েছে বলা হয়েছে ওয়ার্ড অর আইডিয়াস এই ওয়ার্ডস বা আইডিয়াসটাকে কি করা হয় অ্যাসেন্ডিং অর্ডার অফ ইম্পর্টেন্স ইম্পর্টেন্সের অ্যাসেন্ডিং অর্ডার অর্থাৎ নিচু থেকে উঁচুতে সাজানো হয় এবং ইম্পর্টেন্স মানে একদম প্রথমে অল্প ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা বলা হয় এবং শেষে যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সেইটা বলা হয় এইভাবে আস্তে 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 সিনের মতন উঠে যায় যেমন ধরো এই এক্সাম্পলটা আই এ থিপ আ প্লান্ডারার আ মার্ডারার একজন চোর একজন ডাকাত এবং একজন খুনি এটা যদি একই লোকের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আমাদেরকে বলতে হয় তাহলে এর অর্ডারটা দেখো অ্যাসেন্ডিং অর্ডার অর্থাৎ ছোটো থেকে বড় একটা চোর সে যা না বড় তার থেকে একজন মার্ড সরি প্লান্ডার অর্থাৎ একজন ডাকাত আরও বড় এবং তার থেকে একজন খুনি সে আরও বড় অর্থাৎ এই যে অর্ডারটা এটাকে বলা হচ্ছে ক্লাইম্যাক্স ধরো আমি বললাম যে আমি তোমাদের জন্য একটা চ্যানেল ওপেন করলাম তোমাদেরকে হেল্প করার জন্য সেই চ্যানেলে আমি রাত্রির জেগে কাজ করলাম তোমাদের জন্য কাজ করতে করতে একদিন আমি মারা গেলাম এই যে অর্ডারটা পর 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 বসালাম এটাও কিন্তু অ্যাসেন্ডিং অর্ডার এবং এটাও হচ্ছে ক্লাইম্যাক্স ইম্পর্টেন্স বাড়ানোর জন্য এগুলো ইউজ করা হয় কবিতাতে প্রায়শই কিন্তু এর ইউজ দেখা যায় তাহলে অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্স কি 
ठीक है रूलटो टा माने डिसेंडिंग थे क्या सेंडिंग एकदम ना डिसेंडिंग थे क्या सेंडिंग होलो की ना सेटा हमारे एंटी क्लाइमेक्स से ख्याल रख बो ना बॉर्डर हमारे ख्याल रख बो आ सार्डन फॉल हॉटअप कोडे एक टा धब कोडे पोडे जावा बा हॉटअप कोडे एक टा चेंज जेटा हमारे के एक टा एक्साइटमेंट दीते पड़े एक टा लाफ्टर অনেক মানে ম্যাক্সিমাম গুলোই এগুলো কি হয় কমা দিয়ে লেখা থাকে বা কোন হাইফেন দিয়ে এমন ভাবে বলা থাকে মানে আমরা বুঝতে পারি যে এটা একটা সুন্দর কেটে কেটে অর্ডারে চলছে অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্সের एग्जांपल দেখি তাহলে এই সাডেন ফলের ব্যাপারটা একটুখানি বুঝতে পারবো দেখো এখানে বলা রয়েছে সি লস্ট হার হাজবেন্ড হার চিলড্রেন এন্ড হার হ্যান্ডকারচিফ সে তার হাজবেন্ডকে হারিয়েছে অর্থাৎ তার স্বামী সে মারা গেছে তার চিলড্রেন তারাও মারা গেছে বা হারিয়েছে এবং তার হ্যান্ডকারচিপ আচ্ছা এই যে হাজবেন্ড এটা তার লাইফে সবথেকে ইম্পর্টেন্ট সেই জন্য সেটাকে প্রথমে দেওয়া হয়েছে তারপরে তার তার পরের ইম্পর্টেন্ট যারা তারা হচ্ছে চিলড্রেন সেটাকে তার পরে দেওয়া হলো কিন্তু তারপরে হঠাৎ করে হ্যান্ডকারচিপ অর্থাৎ রুমাল মানে তার স্বামী হারিয়ে গেছে তার ছেলে হারিয়ে গেছে এবং রুমাল হারিয়ে গেছে অদ্ভুত রকম ভাবে এই যে রুমাল হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা এটা কিন্তু একটা সাডেন ফল একটা হঠাৎ করে ফল এবং এটা কেন ক্রিয়েট করা হচ্ছে এটা হয় ক্রিয়েট করা হচ্ছে হাসানোর জন্য বা ক্রিয়েট করা হতে পারে বিভিন্ন এক্সাইটমেন্ট ক্রিয়েট করার জন্য হতাশা ক্রিয়েট করার জন্য অনেক রকম এটার কারণ থাকতে পারে কিন্তু এটা হয় এবং সেই কারণে এই অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্সটাও কিন্তু ইউজ হয় তাই আমাদেরকে এই ক্লাইম্যাক্স এবং অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্স দুটোই খেয়াল রাখতে হবে আশা করি ব্যাপারটা তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে এইবার বলি আমি ফিগার অফ স্পিচের সমস্ত কভার করতে পারলাম না তার কারণ অলরেডি ভিডিও অনেক বড় হয়ে গেছে এবং আমি বেশ কিছু টপিক কভার করে দিয়েছি এবং আশা করছি সেটা খুব লুসিড ল্যাঙ্গুয়েজে খুব সহজ ভাষায় বলেছি এবং তোমাদের বুঝতে খুব একটা অসুবিধা হয়নি এছাড়া যেগুলো বাকি রয়ে গেল সেগুলো কিন্তু সাধারণ ক্ষেত্রে লাগে না হায়ার যারা রয়েছো যারা অনার্স যদি কেউ দেখে থাকো এই ভিডিওটা তাদের ক্ষেত্রে হয়তো এটা লাগবে কিন্তু আমাদের সাধারণত নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ বা অন্যান্য কবিতা পড়ার ক্ষেত্রে বা যে যে মিডিয়ামেরই হও না কেন ইংলিশ মিডিয়ামের যদি কেউ দেখে থাকো সব ক্ষেত্রে এই কটা দিয়ে মোটামুটি তোমাদের সবই কভার হয়ে যাবে এর বাইরে আরও কিছু রয়েছে সেগুলো কভার করার জন্য অনেক টাইম লাগবে এবং অনেক বড় ভিডিও হবে আজকে সেই কারণে এই ভিডিওটার এন্ডিং আমি এখানেই করছি এবং আমার বিশ্বাস যে আমি বেশ কিছু বলে দিয়েছি এবং তোমরা বুঝতে পেরেছো যদি কেউ এই ভিডিওটা শেষ অবধি দেখে থাকো বা দেখছো তাদেরকে একটাই কথা বলবো যে কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই জানিও আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এরপর থেকে যখন কোনো কবিতা পড়বে বা যেখানে ফিগার অফ স্পিচ ইউজ হবে এরকম জায়গা যদি পড়ো নিজের থেকে চেষ্টা করো যে সেইখানে কি ফিগার অফ স্পিচ আছে সেইটা বোঝার যদি কোনো কারণবশত মনে হয় যে আমি একান্তই পারছি না তাহলে সে লাইনটা কমেন্ট বক্সে দিয়ে তোমরা কিন্তু জানাতে পারো আমি যদি পারি আমি অবশ্যই হেল্প করব আর আশা করি যে যা বলে দিলাম সেগুলো যদি কেউ ঠিকঠাক শুনে থাকো বা বুঝে থাকো বুঝবে অবশ্যই আমি যতটা সম্ভব চেষ্টা করেছি ঠিকঠাক করে সহজ ভাষায় বলার তাহলে আশা করছি কোনো সমস্যা হবে না যদি কেউ পুরোটা শুনে থাকো স্কিপ না করে আর যদি এর এরপরেও কোনো রকম সমস্যা থাকে সেটাও আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবে ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে একটু সাপোর্ট করো সাবস্ক্রাইব করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো ভিডিওগুলোতে লাইক করো বারবার একই কথা বলি প্রত্যেককে যে লোকজন বেশ কিছু হয়েছে কিন্তু ভিউজ আসে না সেই কারণেই এটা বারবার বলা যে তোমাদের সাপোর্ট ছাড়া তো এটা সম্ভব নয় সেই কারণেই প্রত্যেকের কাছে সাবস্ক্রাইব লাইক শেয়ার কমেন্ট এগুলো চাইছি বারবার করে প্রত্যেকে আশা করি তোমাদের কাছে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়েছে প্রত্যেকে খুব ভালো থেকো এবং খুব মন দিয়ে পড়াশোনা করো আর সাবধানে থেকো সকলে